はい、えー、それではトースポに再ステイクスとマイルチャンピオンシップ自己調査いきましょうはいトースポに再ステイクスですけどあちょっと待ってなごめんなさい脱線今週からあれですか C コースですかはい C コース代わりですねジャパンカップ仕様の1週間前かはい、えー、C コースとなってますみません話もしましょうってことでうちらちがちょっとマシになるのかなはいまあでも多分断然一番人気なんでしょう行くのいえ、イク、え、イクイノックスですね。多分これやろうな。北山ブラックサンクですって。はい。前走、六馬身差の圧勝です。能力めちゃくちゃ高そうですね。えー、三着馬に、何やったっけサークルロオブライフの地の、アレティミスステークとかチームやったっけはい。勝っててますんで、まあ、レベル高かったんでしょう。中途ごとにしておきましょう。はい。えー、もう、現役のとこに走った馬たちが出てきて嬉しいですね。北山ブラックにお母さん、シャッターブランシュですって。はい、まあ、バイスメテオールとかミスビアンカのとこの兄弟ですね。いや、これ、これ、これ言うてもったごめん。これすごいよな。これ少年の3区やったっけかなえ、ちゃうかったやばない芝勝率 17.53、着以内 33.3、ダート 22.2 の 55.6 やで。やばないこれ。これ、これすごいな。やっぱ優秀やねんな、この3区。え、G1 何勝したっけこの方。1,2,3,4,5,6,G1,7,5,5,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10
。あー、出てけへん。あの、あれと一緒やんな。ちゃうかな。何やったあの、あれ。えー、っと、あの、和田龍さん乗ってた。まあ、ディープボンドとかと一緒のとこやな。ちゃうかったけど、前田さんのとこって。そういうことやんな。この、この勝負服は多分。水色と赤の勝負服は多分そうやろな。そこのグループやな、了解。はい。すいません。脱線しました。はい。えー、前田ジャンプジャンプ、前田ジャンプ、前田ジャンプ、前田ジャンプ、前田ジャンプ、前田ジャンプ、前田ジャ今年もエコスで、えっ、ー、と、例年、例、まあ、年って言っても、比べようが去年しかないんですけど、去年よりタフな場をなりそうですね。まあ、去年な、綺麗な運びじゃなかった。ご覧あれぐらいやっぱ力で語ってびっくりしたよね、これね。はい。去年皆さん覚えてますかアドマイマーズが、えー、さっき先頭立ちそうで、はい、インディーチャンプがその後ろからで、グランアレグリアがちょっとマークされとって、この4枠2頭に挟まれてて、どこ行くんかと思ったら、ルメッチャン冷静に外持ってって、抜け出してからやね、インディーチャンプが抜け出したところを、うん、突きついてグランアレグリアが最後外から刺すっていう、まあ、大技のやつ抜けたんですけど、まあ正直グランアレグリアならではの、まあまあまあまあ、能力を借りてっていうところですよね。はい。まあ、この時もね、ちょっとやっぱね、内目はそんなによろしくなかったんですけど、時計がまあ1分32秒0と。まあ、そこそこやっぱ時計出ましたんでね。前半結構スローやったんですけど、後半10秒で出てますんで。ただでもこれよりちょっと今年はしんどいかな。って、まあ、思われてます。思ってます。思われてますけど。ただね、映画上杯で違って、外回りコースなるんで、外回りでそんなに直線まあ、内回りコース合流者ですけど、そんなに全てがババルよけじゃないんで、なんか何かとなんか策は立てるそうかなってことですね。まあ、一旦ちょっとやっぱ半身マイルはこの方を本命しておきましょう。バチ当たりせん。はい。えー、引退レースですよね。バチ当たりせんで一応本命打っておきます。ちょっとマークされてどうかってとこもあるし、逆に引退の浜田道が向けられてるんかってとこもあるし、はい。で、あとですね、サリオスを一旦割引させていただきます。ちょっと注目したんですけど、どうやら友の状態が、やっぱり、え、ちょっと友やったっけ前走あれですね、大阪へ着かれてから、えー、あんまりまだ走りがよ、あ、保養か、ごめんなさい、保養ですね。よろしくないって聞いた。ちょっと、ちょっと言ってあげますね、ごめんなさいね。で、あとは、枠順次第なんですけど、1枠、8枠は正直もう、ちょっと割り引こうかなと思ってます。打ちすぎず、外すぎずがいいかなと思ってます。で、えー、あと、マインディーチャンプ、グレンティアガーツ、えー、シュメルマイスター、フォーワードのちょっと、急,まあ、急遽じゃないですけど、今回かけたと思いますね。シューネルマイスター、グラディアズ・カーズ、インディ・チャンプについては、まあもう言うことないんで、一旦評価しといて、今回このまま注目しましょうか。まあ3歳まで言うと多分ね、グラディア・ガーズが多分注目されるとは思うんですよ。私シュネルマイスターか。まあここなんでしょうけど、うん。えー、まあこのまま面白いよってことで紹介しておきます。オーアマゾンですね。はい。えー、もともとこのまま強いですね。のじきクッションを圧勝した後、デリンサイステックス、ベッドルベベルオーバイティンチャック。はい。えー、はいはい、負けましたけど、まあ、勝ったマガグリナディアガーズ、あとステラベローチェ、まあ、ここら辺ね。アドバスタラってるよね。後の重賞馬が続く相手。はい。で、まあ、外枠やったもんでいうこと、ラストがって負けまして、アーリントン割り系ばっかり相手。あとピクシナイトに勝ってますからね。これ大きいですね。はい。NHK マイルシネルマイスターですね。後の優勝馬とソングライン、後の優勝馬ですね。あとグレンデアガーズってことで、ここもやっぱね、相手的に考えたら、やっぱそこそこ強いも走ってるんですよね。タイムトヘブも富士ステック3着でしたし、あなたリリックは、えー、2勝クラス、3勝クラスだったっけ勝って、週刊賞まで一応こうまとめてます。はい。っていうと、これランドウルベティもそこそこ強い。あとルークズネストもね、そこそこ実績あったんで、まあそれ考えると、ここにもピクシーナイトおったんで、まあそこそこの相手とこれ対決してるわけですよね。はい、もう、そんな大きく負けてるうち負けてるんですけど。はい。で、ここね、あのー、朝日早まで500キロできて、マイナス体重続いて486まで下がったんですよね。ね。で、えっと、今、前回か。はい。プラス22っていう完全に余力残しでこれ来ましたね。ってところですね。はい。明らかに叩き台ですよね。プラス22。で、あんまスタートが多くないんで、どっちかっていうと二の足使ってこう戦術をするタイプで、まあ、今回はちょっと、さすがに G1 の激流の流れだった場合どうなるのかっていうところあるんですけど、まあ、あんな懸念の足ちょっと聞いてても、えー、ね、スタートそんな良くなくてもいい。3ンビ1のステントまで立ち入れるんで、まあ、悪くないかな。はい。2枚越しでなんとか3着粘りましたし、休み明けにしてはしっかり頑張ったなっていうんで、今回、えー、ある程度、あの、仕上がって、やっぱ、先に止めて、状態めっちゃいいらしいんで。矢作流星コンビで再び頑張ってほしいですね。はい。まあ、明治仕上げやったグラン、えー、ダノンファンタジーか。と、まあ、サンドキャラも多分明治仕上げやったはずなんで、まあ、ここに、えー、3着っていうのは大きかったかなと思ってます。サンドキャラどっか出る打てた
。ああ、ごめんなさい。マイちゃん出るんや。ごめんなさい。出るんだ。見てなかった。ごめんなさい。ごめんなさい。豊かさんなんだ。了解です。そうか、そうか。おったんや。ごめんなさい。おったんや。ってことすみません。はい。テレビアとうとう、まあまあ、うまいってるんで、悪くなかったと思われます。い。うん。悪くないと思う。はい。ということで、えー、一旦グラネリア本命はいいんですけど、一応、ちょっと、フォーアマゾンも。紹介ししておきました、まあ、3歳の、えー、マイルチャンピオンシップは厳しいっていう、えー、いつものお決まりの、えー、条件がございますよね。確かね。過去2年だけか。え ?2 回勝った ?4 歳馬が結構勝つのしてるけど、2回勝ったあれんんんん俺の中では、あ、そこステレビオか。そこそこごめんなさい。ステレビオって。俺あれや、ペルシャナイトしか知らんかそこは連覇してない3歳馬が。なるほど、了解。はい。まあ、金量が、範囲、3歳馬勝てない理由って、1キロしかはんでないから、みたいな言われてるんですけど、まあ、それもあるんかなでも、そもそも3歳馬でさ、こんな、秋 G1 でコーバー相手にする舞台って、そんなに、そもそも多くないと思うけどな。まあ、ちょっと、まあ、ちょっと、ありまけには別にして、まあ、ありまあ、ありまけにはちょっとそうか。うーんまあそうか。でも、有馬記念って言うともう、菊花賞買った馬やから、買ってもおかしないもんな。うん。うん。天皇賞、秋山菜馬。うん。そんな勝ったイメージないよな。と思ってんやけど、天皇賞は秋山菜馬出ないっしょ。となると、この3歳のマネチャンピシップが苦しいっていうのは、そもそも、じゃないって話なんやけどな。他のレースでさ、例えば変わってたらあれねんけどな。まあ、ジャパンカップ言うとあれか。三歳今出てくるからか。でもあれ、金量、確かにあれは金量さやな。うーん。あんなもんじゃ、三歳馬で、秋久保相手に勝とうって、なかなかそもそも難しい話やから。別に舞ちゃんが悪いわけじゃないと思うし、金量1キロ、まあまあ大きいか知らんけど、そんなに大差ないと思ってんやけどな。うん。と思ってますけど、スプリンダーズテイクスも三歳馬であんま勝った意味じゃないもんな。まあ、それ考えると今年あれやもんね。えー、何やったっけスプリンターズがピクシナイト。あれも確かあれ久しぶりに出ましたよ。三歳馬で買ったん。ちゃうかったっけそうやね。三歳馬厳しい言うてたなんかピクシナイト買って、で、あ、天皇賞ゲイフォーレ買ったでしょまあ、それ考えたあれちゃうえ、エリザベス誰買ったっけあれは書いたら関係ないな。それを考えたら今年の三歳馬悪くないと思うんやけどな。死んでる前さ、毎日多かったでしょまあ、事実やけど。うん。うん。はい。すいません。達成でした。ということで、またあの明日の本チャンネルお会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。